വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തിന് കേളികൊട്ട് ഉയരുമ്പോൾ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി നടത്തുന്ന സന്ധ്യവേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറവ പറ്റാത്ത കിണർ ഭക്ത മനസ്സുകളിൽ കുളിർ പകരുന്നു സന്ധ്യവേലയ്ക്കായി ശുദ്ധജലമെടുക്കാൻ കൊച്ചി രാജവംശമാണ് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഊട്ടുപുരയോട് ചേർന്നുള്ള ഈ കിണർ സ്ഥാപിച്ചത് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടമി മഹോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി പെരുമ്പടപ്പ സ്വരൂപത്തിന്റെ അധിപന്മാരായ കൊച്ചി രാജവംശം നടത്തിയിരുന്ന സന്ധ്യവേലയാണ് പെരുമ്പടപ്പ സന്ധ്യവേല കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ അമൃതദേഹത്തിന് മുൻപായി ദിവസേന ഒരു നിറവറ അരി അളന്ന വൈക്കത്തപ്പന വഴിപാടിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുക പതിവായിരുന്നു ഇത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഉത്സവത്തിനു മുമ്പ് വൈക്കത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പ്രാതൽ നടത്തിയിരുന്നു സന്ധ്യവേല ദിവസത്തെ പ്രാതലിന് വേണ്ട സകല സാധനങ്ങളും പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപത്തിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതെന്നും പ്രത്യേകതയാണ് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജവുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മൂലം സന്ധ്യവേല നടക്കുന്ന ദിവസം പ്രാതലിനും മറ്റും വേണ്ടിവരുന്ന വെള്ളമെടുക്കുവാൻ ഊട്ടുപുരയ്ക്ക് സമീപം ഒരു പ്രത്യേക കിണറും കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു രാജഭരണം അവസാനിച്ചതോടെ നിന്നുപോയ പെരുമ്പടപ്പ് സന്ധ്യവേലയുടെ സ്മരണ പ്രോജ്വലിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രത്തിലെ ഊട്ടുപുരയ്ക്കടുത്ത് കുളിർജലം നിറഞ്ഞ ഈ കിണർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജവും കൊച്ചി രാജാവുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മൂലം സന്ധ്യവേലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അമൃതയത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ ഒരു പറ അരി അളന്ന് വക്യത്തത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയ പറ നിവേദ്യമാണ് വക്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് വത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോലും എടുക്കരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഊട്ടുപുരയ്ക്ക് സമീപം ഒരു കിണർ തന്നെ പണിതു ഈ വെള്ളം ത്തിൽ നിന്നാണ് പെരുമ്പടപ്പ സന്ധ്യവേലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആവശ്യമായ നിവേദ്യത്തിന് നിവേദ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ കിണർ ഇന്നും ഇവിടെ ഊട്ടുപുരയ്ക്ക് സമീപം കാണാം ഈ വെള്ളം ഇപ്പോൾ ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് ഈ ദിനം ഉപയോഗിക്കാറ